డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ జనరల్ డ్యూటీ కానిస్టేబుల్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి డేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఈ నోటిఫికేషన్కి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో పూర్తి వివరాలు కూడా ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియోని చివరి వరకు వాచ్ చేయండి ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు ఎస్టర్డే మనకు రిలీజ్ కావడం జరిగింది సో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్కి మీరు ఏదైనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్కి ఎప్పటి నుంచి మనం ఎప్పటి వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నిన్న నైట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి అంటే ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది నిన్నటి నుంచి మీరు నవంబర్ థర్టీఎత్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ డేట్ వరకు ఎవరు వెయిట్ చేయొద్దు వీలైనంత త్వరగా అప్లై చేయండి సో ఇరవై ఏడవ తేదీ నుంచి అంటే నిన్నటి నుంచి నవంబర్ థర్టీఎత్ వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అనేది జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జనవరి మంత్లో టెంటేటివ్ డేట్స్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు జనవరిలో ఎగ్జామ్ ఉండబోతుంది టెంటేటివ్ డేట్స్ అనేది మనకు త్వర త్వరలో మనకు అనౌన్స్ చేస్తారు ఇవి మనకు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ మనం చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా ఒకసారి వేకెన్సీస్కి చూసినట్లయితే హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ సో మేల్కి అయితే మనకు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఫీమేల్ గిన అయినట్లయితే టూ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అంటే ఓవరాల్గా గిన మీరు చూసినట్లయితే సో బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు వేల కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ ఇది చాలా హ్యూజ్ నోటిఫికేషన్ కాబట్టి ఎవరైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి విద్యార్థులకి ఇది ఒక మరొక అవకాశం ఎందుకంటే సేమ్ సిలబస్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతుంటారు కాబట్టి సేమ్ ప్యాటర్న్లో కూడా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసేటువంటి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కన్నా ఈ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ అందుక అందుకని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి విద్యార్థులు అందరు కూడా ఈ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేయండి సో అదేవిధంగా ఏజ్ 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 లిమిట్ కింద మీరు చూసినట్లయితే ఒకసారి ఏజ్ లిమిట్ కింద మీరు చూసినట్లయితే మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మాక్సిమం ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ డేట్ వచ్చేసరికి మనకు వన్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే వన్ 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 ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఎయిటీన్ క్రాస్ అవ్వాలి వన్ వన్ ట్వంటీ త్రీకి ట్వంటీ త్రీ క్రాస్ అవ్వకూడదు ఎయిటీన్ క్రాస్ అవ్వాలి ఎయిటీన్ వచ్చి ఉండాలి ట్వంటీ త్రీ క్రాస్ అవ్వకూడదు ఏ కట్ ఆఫ్ డేట్ కమ్మా ఈ కట్ ఆఫ్ డేట్కి ఈ డేట్తో మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా కొంతమందికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ప్లస్ ఫైవ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓబీసీ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి అయితే ప్లస్ త్రీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ వరకు బీసీ కేటగిరీ సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్లకి అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సో విక్టమ్స్ అంటే ఇక్కడ సమ్ కమ్యూనల్ రైట్స్ వల్ల ఆ విక్టమ్స్లో పాల్గొన్న వాళ్ళు అంటే ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకైతే ప్లస్ ఫైవ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కింద మీరు చూసినట్లయితే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కింద మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు మరో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సో ఏజ్ ఓకే ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీలకి అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓబీసీలకి అయితే ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి టెన్త్ క్లాస్ అంతే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి అంతే జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సో మనం టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అవుట్ ఉండాలి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ కూడా మీకు ఏజ్ గిన ఉన్నట్లయితే మీరు ఎలిజిబులే ఓకేనమ్మా టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ అంతే ఎటువంటి మార్క్స్ అవసరం లేదు అంటే ఎటువంటి పర్సంటేజ్ అవసరం లేదు జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి అంతే ఎవరైనా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా ఏ కే
సో బి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి త్రీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ అనేది మీకు బోనస్గా వస్తాయి ఏ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ అనేది బోనస్గా వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎవరైతే ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా లక్కీ పర్సన్స్ ఎందుకంటే మీకు వచ్చేటువంటి ఎగ్జామ్లో మీకు వచ్చేటువంటి మార్క్స్కి ఈ మార్క్స్ బోనస్ మార్క్స్కి యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి మీకు సెలెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా దీనికి అప్లై చేయండి సో హౌ టు అప్లై అండి మీరు ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్కి మీరు నా వెబ్సైట్కి వెళ్ళి సో అప్లై అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎస్ఎస్సి జీడి నోటిఫికేషన్ కనిపిస్తుంది దాంట్లో అప్లికేషన్ ఇమీడియట్గా ఫిల్ చేయండి సో మీరు ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మీరు ఇచ్చేటువంటి క్రెడెన్షియల్స్ మీ నేము మీ సర్ నేము మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ ఫాదర్ నేమ్ మీ మదర్ నేమ్ అకార్డింగ్ టు ద టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము ప్రకారం ఇవ్వండి సో ఫోటో ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫోటో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మెజర్మెంట్స్ ప్రకారము సో ఒక కలర్ ఫోటో విత్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో సో ఒక ఫోటోని మీరు దాన్ని ఏమంటే సెల్ఫీలు తీకి పెట్టకుండా ఒక స్టూడియోకి వెళ్ళి నీట్గా ఒక ఫోటో దిగి సో ఆ ఫోటో అదేవిధంగా సిగ్నేచర్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఫోన్ నెంబర్ కావచ్చు ఈమెయిల్ ఐడి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పర్మినెంట్ మొబైల్ నెంబరు పర్మినెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఫోటో నీట్గా ఇవ్వండి సిగ్నేచర్ కూడా కర్సివ్ సిగ్నేచర్స్ కాకుండా ప్లెయిన్ సిగ్నేచర్ స్మాల్ అడ్రస్తో పెట్టివ్వండి సో అప్లికేషన్ ఫామ్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేసినట్లయితే మీకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా విత్ కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్తో మీరు అప్లికేషన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేయండి సో అదేవిధంగా ఇక్కడికి మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది సో ఎగ్జామ్ సెంటర్ని కూడా మీరు ఏ ఏరియాలో అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆ ఏరియాకి దగ్గరగా ఉండేటువంటి సెంటర్ని ఎంచుకోండి మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్లోనే అడుగుతారు సో మీకు ఏ సెంటర్ కావాలని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు మీరు ఏ ఎగ్ ఏ యొక్క సిటీలో అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దాని నియర్ బై సిటీనే మీరు ఎంచుకోండి ఇంకా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండి ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ వెరీ లక్కీ ఎగ్జామ్ అండి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ టైర్ వన్ టైర్ టూ అలా ఏముండవు ఓన్లీ సింగిల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సింగిల్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఇక్కడ మొత్తం ఫోర్ పార్ట్స్గా ఉంటుందంటే ఒకటే రోజు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఫోర్ పార్ట్స్గా ఉంటుంది పార్ట్ ఏ రీజనింగ్ ఉంటుంది ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ పార్టీ మార్క్స్ అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా టూ మార్క్స్ ఉంటాయి సో జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పార్టీ మార్క్స్ అండి అదేవిధంగా ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే క్వాంట్ ప్లస్ మ్యాథమెటిక్స్ కలిపి పార్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ అనేది అంటే తెలుగు స్టేట్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్గా ఎంచుకుంటారు నార్త్ ఇండియన్స్ అయితే హిందీ సబ్జెక్ట్ ఎంచుకుంటారు సో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ పార్టీ మార్క్స్ అంటే ఓవరాల్గా చూస్తే మనకి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఏనండి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం ఉంది అంటే టైం ప్రకారం కూడా జనరల్గా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ అంటే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది కానీ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం జనరల్ అవేర్నెస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మిగతా మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం సిక్స్టీ మినిట్స్లో చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాం సో టైం కూడా కంఫర్టబుల్ టైం ఉంటుంది ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ మనకి ఏం చూస్తే ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా మనకు మొత్తం కూడా ఈ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్కి మనకు సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారండి సో టోటల్గా మార్క్స్ కింద మీరు చూస్తే వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారండి ఫార్టీ 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 అంటే మొత్తం మనకు వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారండి వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ అనేది ఎన్ని మార్క్స్కి అమ్మా వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి అండి వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుందండి ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎగ్జామ్ అమ్మా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దేర్ విల్ బీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ అండి ఫర్ ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే ప్రతి క్వశ్చన్కి రెండు మార్కులు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కాబట్టి అంటే క్వశ్చన్ రైట్ అయితే టూ మార్క్స్ వస్తాయి రాంగ్ అయితే పెనాల్టీగా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మిస్ అవుతారు సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా మీరు ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది సిలబస్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాడండి అదేవిధంగా ఫిజికల్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ కూడా ఉంటాయండి మనకు ఈ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్తో పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈవెంట్స్ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయండి ఒక మేల్ గిని మీరు చూసినట్లయితే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ రేస్ మీరు పరిగెత్తాలి ఇరవై నాలుగు నిమిషాల్లో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇరవై న
మేల్ అయితే వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ అండి ఫీమేల్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి కొంతమందికి రిలాక్సేషన్ కూడా ఇచ్చినారండి ఇక్కడ రిలాక్సేషన్ ఫర్ హైట్ కూడా ఒకసారిగా మీరు చూస్తే ఎవరైతే ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మేల్ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫీమేల్ వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎస్టీ స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అదేవిధంగా నా ఆల్ స్కెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ క్యాండిడేట్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ వాళ్ళకి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉంటే సరిపోతుందండి మన స్టేట్కి సంబంధించింది కాదు ఇది ఓకేనమ్మా సో మన స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో తెలుగు స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎస్టీ స్టూడెంట్స్కి మాత్రం వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండి ఫీమేల్కి అయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఉంటే సరిపోతుందండి అదేవిధంగా చెస్ట్ విషయానికి వస్తారు ఇది మేల్కి అండి అన్ఎక్స్పెండెడ్ ఎయిటీ మినిమం ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండే విధంగా సో మీ యొక్క చెస్ట్ అనేది ఉండాలండి ఈ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్తో ఈవెంట్స్ అనేవి రన్నింగ్ రేస్ ఉంటుంది ఈ ఈవెంట్స్తో మనకు సో మెయిన్గా చూసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మెరిట్ చూస్తారు దాని తర్వాత ఈవెంట్స్ మీరు పాస్ అవ్వాలి సో వీటన్నిటి మీద మనకు ఒకటే సింగిల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత ఈవెంట్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత మెడికల్ మెడిక మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ మెడికల్లో కూడా మీరు అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా పాస్ అవ్వాలి సో దీని ద్వారా మీరు జాబ్ను చాలా ఈజీగా పొందొచ్చు ఒకసారికి మీరు ఆలోచిస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి కానిస్టేబుల్తో పోల్చుకుంటే ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానిస్టేబుల్ కూడా చాలా మంచి ఉద్యోగం అండి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీరు అంటే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ కానీ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ మధ్యలో మీరు ఎర్న్ చేయొచ్చు అండి స్టార్టింగ్ మంతే థర్టీ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ వరకు మీరు ఎర్న్ చేయొచ్చు స్టార్టింగ్ మంతే అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్తో పోల్చుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఈ ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్కి ఎక్కువ శాలరీ ఉంటుంది మంచి హోదా ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఎస్పెషల్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ప్రతి యాస్పిరెంట్ కూడా ఇది మీరు మీ ప్రిపరేషన్ దీన్ని కొత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యేది ఏం లేదు సేమ్ సిలబస్ ఉంది అర్థమేటిక్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ మీరు ఆల్రెడీ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతారు అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్ ప్రిపేర్ అవుతారు అదేవిధంగా రీజనింగ్ ప్రిపేర్ అవుతారు ఇంగ్లీష్ ప్రిపేర్ అవుతారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కూడా సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెంట్స్ని ఎలానే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి సో సేమ్ సిలబస్ కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్గా చేసేటువంటి ఈవెంట్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ అయ్యి కాబట్టి ప్రతి యాస్పిరెంట్ కూడా ప్రతి ప్రతి యాస్పిరెంట్ కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ ఇమీడియట్గా అప్లై చేయండి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఫీజు ఉంటుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ రూపీస్ గురించి ఆలోచించొద్దు ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇమీడియట్గా ఇమీడియట్గా అప్లై చేయండి ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ ఉంది ఏపీలో కూడా మరికొద్ది రోజుల్లోనూ నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ మీరు ప్రిపరేషన్లో ఉంటారు సేమ్ ప్రిపరేషన్తో రెండు అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి పొరపాటున స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ మిస్ అయినా సరే ఈ యొక్క మరొక అవకాశం మీ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇమీడియట్గా ఫిల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్